Oh, may mga issues na nire-raise like safety issues, etc. Uh, yung kikitain daw ho ng mga city buses na nag-undergo ng modernization. So may mga concerns po. But that's under DOTR actually. Kung ano po yung magiging uh, patakaran po ng DOTR kung ito po ba ipagbibigyan o hindi. So supportahan lang po ito ng MMDA. Alam mo, natatawa nga ako kasi meron na narinig sa news na isang bumabatikos nung uh, basis na double-decker. At sabi Bakit nila, eh, pang ano lang daw, pang tourist bus. Oh, Alam mo, medyo hindi oh, yata siya nakakakita sure. nice, ng bus na uh, ano, ng United Kingdom. And yes. uh, alam mo, maliliit ang kalye doon and talagang kailangan nila ng double-decker buses para to move people also. So, sa totoo lang kasi, Sir Mark, dito sa Pilipinas, sa lahat na lang ng policies, eh, kailangan ho natin ng ano, approval nila, lahat yes. ng ating, well, yan ho ang nangyayari sa ating, uh, well, sistema ng demokrasya, yes. which is fine, no? which is fine. Lahat, kailangan ho natin i-exercise yung karapatan natin na uh, magreklamo, karapatan natin humingi ng mga detalye, no? humingi ng paliwanag. But at the end of the day, ano na ho, no? yung nangyayari natin ngayon, nagkakaroon na ho ng problema siya o sa pinang trapiko. So, kailangan na ho natin ng radical na solusyon dito. So, dapat ho... As up. O, oh, as up. <laughs> eh, marami pa rin ho tayong kailangan i-consider. But with this double-decker ho, DOTR, no? Kasi po sila ang nasa usapin po ng transportasyon talaga. Ang MMDA, again, ito nga ho yung purpose ng ating show and tandem, no? To keep on reiterating na ang MMDA po is more of traffic and transport management, no? So kami ho, pag nandiyan na yung batas, eh hala, sige, implement. Oh, oh. Kung meron naman ho kami gustong i-present yung mga policies ho, hindi kami ang mag a Metro Manila Council. Okay, okay. Yes. And ito, oh, alam naman natin na hindi lang traffic para ating pinag- <laughs> inuukulan ng ating MMDA, mm. pati naman ang clar- uh, clearing operations, no? So, sino-sino so, yeah. naman ang masunurin na <laughs> pasaway na Ay, LGUs? Yeah. So, pwede ba mag-mention? Pwede, oh, oh. pwede naman siguro, pero ito po, ah, hanapin na <laughs> <laughs> uh, Hindi po, sa totoo lang ho, uh, itong mga local government, for ano naman po ito, no? itong informasyon na to ay pwedeng i-disclose sa publiko dahil nilabas naman din po ito ng DILG. Pero siguro po, sa medium compliance, ang Muntinlupa, isama po natin ang Pasig at Quezon City. Then the rest po, high compliance na. Ang low compliance po ay Tagig City. Uh, again, hindi po MMDA ang nagsagawa ng assessment, road assessment and road audit, kundi DILG. Pero for the sake of, of course, public information, kailangan din nilang malaman yan. Remember, you have to be aware. So, ayun ho yung listahan ng mga medium, low, low medium and high compliance. Okay.